L'appliquer, les patcheurs américains ont pris ce mot du français, est une technique de patchwork où on superpose un tissu à un plus grand morceau de tissu par couture ou collage. L'appliqué peut être élégante ou simple, et elle peut créer des motifs réalistes, géométriques ou abstraits. C'est ma technique préférée. Faire du piercing à la main me stresse, mais faire de l'appliqué à la main me détend énormément. Je préfère la méthode « needle turn appliqué » ou « retourner à l'aiguille ». J'aimerais vous expliquer comment je prépare mon travail. Je vais commencer un nouveau projet d'appliqué. Celui-là, vous voyez, c'est assez énorme. Mais puisque j'aime tellement cette, cette technique de patchwork, ça ne me fait pas trop peur. Il y a 30 blocs. Ça s'appelle le « casual quilt ». C'est une reproduction d'un tapis qui se trouve dans la, le musée du uh, Metropolitan Museum of Art dans, dans, à New York et que quelqu'un a, a pris la peine de, de transformer en modèle de patchwork. Vous verrez, il y a tous les blocs avec les modèles à faire. Pour démarrer, on va commencer avec ce bloc ici. Et je vais vous montrer comment je prépare chaque bloc pour pouvoir le travailler. Vous voyez quand même que dans ce modèle, il y a énormément de tiges, parce que c'est quelque chose avec beaucoup de fleurs et de... Oui, fleurs et, et même il y a des oiseaux, il y a beaucoup d'éléments différents, mais c'est plutôt des fleurs. Donc, il me faut beaucoup de tiges. Pour faire des tiges, je me sers des presse barres Un presse barre c'est un, un, des baguettes de plastique rigide et spéciale qui permet de repasser dessus. Le fer à repasser ne les abîme pas. Quand vous achetez un lot de presse barre, vous avez cinq tailles dans ce lot-là. Il y a une nouvelle marque, Perfect Stems, par Karen K. Buckley, où elle, elle prévoit dans son lot, je crois qu'il y a... Oui, il y a huit tailles différentes. C'est extrêmement efficace parce que vous pouvez faire plein de, de tailles de tiges différentes. Tous ces produits, vous pouvez les trouver... Euh, bon, ceci, ça se trouve qu'aux États-Unis, donc je pense qu'il faut aller sur fatquartershop.com pour en chercher. Mais les baguettes, vous pouvez les trouver à, chez Rascol. C'est la marque Clover. J'ai fait des recherches et c'est ce qu'ils vendent, la marque Clover. Si vous ne trouvez pas de baguette, vous pouvez aussi vous servir de ces appareils à, à billets Clover. Quelle est la différence? Quand, vous met, quand on met notre tissu à l'intérieur de ceci, ça plie les deux bords et ça fait juste um, pas de relief. Mais les presse barres permettent de coudre une bande derrière où on a une couture. Je vais vous montrer dans un instant, comment faire. Ça permet aussi un, un, un relief, et c'est ce que je préfère, que, que mes tiges ont toujours un relief. Et il faut couper du vrai biais, vous voyez, ça me permet aussi de, de bien tourner, for, uh, faire des formes de tiges différentes. Donc déjà, les presse barres. Deuxième, il faut aussi un ciseau fin. J'aime bien les Fiskars, mais il y a aussi Clover qui fait un, un super produit mini uh, ciseau pour patchwork. Ça, vous le trouverez aussi à la couserie créative. C'est très bien aussi. Et il vous faut um, du fil fin. Donc, les fils, ici, j'ai plein de couleurs. C'est un poids um, 50, je crois. Plus le, le nombre du fil est grand, plus le fil est fin. Donc, par exemple, un fil 40 est plus gros qu'un fil 50. Moi, je préfère ce, ce marque de fil qui est supérieur parce que ça permet beaucoup de couleurs différentes et c'est un, un fil qui est très facile à utiliser. Quand on applique, on applique avec la couleur de fil du morceau qu'on applique, pas le, le tissu de fond. Par exemple, pour cette feuille, je vais prendre un, un fil vert, surtout ce, celui-là. Je prends la, la, la couleur la plus assortie que possible à mon morceau à appliquer. Il faut aussi, il faut aussi euh, plastique, du plastique. Bon, pourquoi? Moi, j'aime bien faire mes gabarits. Vous voyez, ça, c'est mon premier bloc. J'ai tous ces gabarits à faire. J'ai tracé tous ces gabarits. Je vous les mets là pour que vous les voyez. Sur ce plat, un, un morceau de plastique rigide. 
et je les découpe. Et après, je peux tracer sur mon tissu le nombre de fois qu'il me faut pour chaque élément. Par exemple, celui-là, il me le faut quatre fois. Donc, je place mon morceau et avec mon friction, qui est aussi quelque chose d'essentiel de, pour l'appliquer, je trace autour. Après, je coupe en laissant un petit huitième d'inch sur chaque élément. Plus vous laissez de tissu, plus c'est difficile de faire les appliquer jolis avec les... En, pas en faisant des becs, moi j'appelle ça des becs. On, veut, on cherche à avoir des formes qui sont très euh, fluides, pas avec plein de petits points. Si vous ne trouvez pas de plastique, vous pouvez aussi vous servir du papier freezer. Donc, ceci, c'est un papier qui est fait, qui est exprès pour mettre des, de la nourriture dans le congélateur. En France, vous le trouverez chez votre boucher ou votre fromager. C'est un, un papier qui est papier d'un côté de, et le deuxième côté, c'est légèrement ciré. Quand je travaille avec ce papier, je trace le nombre d'éléments qu'il me faut. Par exemple, je vous ai dit que pour ceci, il me en faut quatre. Donc, je trace quatre fois ce morceau. Là, j'ai pris l'exemple de la feuille. Cette feuille, il m'en faut cinq, de feuilles comme ça. J'ai tracé cinq. Il m'en reste que deux à vous montrer. J'ai repassé, avec le fer à repasser, ça fait fondre légèrement le cire, ça abîme pas du tout le tissu. Ça permet déjà de tracer autour et après de couper en laissant une toute petite marge. Vous pouvez servir plusieurs fois du même feuille, ça recollera, mais c'est pas très efficace, c'est pour ça que je je, colle, je trace le nombre qu'il me faut. Et quand j'enlève, là, là, voilà, j'ai mon trait qui va m'aider. C'est mon point de repère pour mes retours à l'aiguille. Et c'est pour ça. Donc, si vous ne trouvez pas de plastique, vous pouvez demander peut-être à votre boucher ou votre fromager s'il si veut bien vous vendre un morceau de ce papier. Et puis, dernièrement, il faut quand même penser, parler des aiguilles. Donc, des aiguilles. Moi, j'aime beaucoup les aiguilles Clover. Aiguilles pour appliquer, numéro 10. Mais chacune va découvrir ce qu'elle aime. C'est important de prendre quand même des aiguilles pour appliquer parce qu'elles sont plus longues et plus fines. On va préparer les tiges avec les presse barres. Prenez votre règle. Toutes les règles, toutes les règles ont des traits pour marquer certains angles. Vous voyez 60 et 45. On va servir toujours du trait 45. Vous prenez ce trait et vous le mettez contre un, un côté droit de, de votre tissu. Et vous coupez. Et maintenant, on a un morceau qui est en biais. Vous voyez, ça, je ne suis plus en droit fil, je suis en biais. Pour calculer la taille de la bande qu'il vous faut pour vos tiges, prenez votre baguette, mesurez la baguette. Celle-là fait un quart d'un inch et on multiplie par 4. Donc 4 fois 1, ça fait 4. Donc 4, 4, ça fait un inch. 4 quarts, ça fait un inch. Et vous coupez une bande de un inch. On va le coudre, vous pliez envers contre envers et vous placez à ras de votre pied de biche, si votre pied de biche fait un quart d'un inch, et vous piquez. Pour aller doucement, Là, mais avant de montrer comment je mets la baguette et pour continuer, je voudrais vous expliquer 
qu'est-ce qu'il faut faire si votre bande est encore plus fine que 1 inch? J'ai coupé une deuxième bande à 3 quarts d'un inch. Et regardez, si je mets un doigt, si je mets le côté vif à mon pied de biche, j'ai presque rien du tout ici. J'ai pas assez de place pour piquer. Ma baguette ne peut pas aller dedans. Il faut tourner à ce moment-là et il faut piquer dans l'autre sens. Il faut mettre le pli à ras de votre pied de biche. Et ça vous laisse plus de place. Comme ceci. C'est juste si vous faites des tiges encore plus fines. Okay. Toutes les tiges pour mon projet sont des tiges de 1 quart d'un inch. Donc je vais toujours me servir de la même taille. Avant de mettre la baguette, je vais enlever la moitié de ma couture. Je prends la baguette. Et je le glisse dedans. Vous voyez, pile poil la taille. Mais vers ma machine, ma, mon fer à repasser, et j'appuie pour que la couture se trouve sur le côté plat de la baguette. Et je repasse. C'est à ce moment-là que j'aime bien me servir de ma potion magique. C'est de l'eau, du robinet et du vodka. Pourquoi? Parce que le vodka est fait avec le blé ou une pomme de terre, ou c'est plutôt le blé maintenant. Et donc, il y a de l'amidon dedans. Et ça permet d'amidonner un tout petit peu votre tissu sans laisser une pellicule blanche ce qu'on a quand on prend quelque chose comme euh, euh, une bombe d'amidon. Pour faire, vous prenez un petit tch -tch -tch, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, vous mettez ça 2-3 cm de vodka et tout le reste de l'eau. Il ne faut pas beaucoup de vodka. Donc une bouteille moins, euh, peu chère, ça, ça tient longtemps pour faire du patch. Donc, Mettez un peu. Et vous repassez. Encore. Et vous voyez maintenant ma baguette est dedans. Donc je vais continuer à repasser. Ça va l'aplatir encore plus. Puis au fur et à mesure que je tire la baguette, je repasse. Et voilà une tige bien plat et très fine, prête à appliquer, sans rien à retourner. Si vous n'arrivez pas à trouver des baguettes pour faire votre billet, vous pouvez aussi vous servir de, de ces appareils Clover. Le, dé, le désavantage de ces appareils, c'est qu'il faut acheter chaque appareil séparément. Ça coûte beaucoup plus cher qu'un lot de baguettes. Mais bon, des fois on fait ce on, on, comme on peut. Pour, pour s'en servir, au lieu de couper la bande quatre fois plus grande, il faut couper trois fois plus, plus grande. On va prendre celui d'un quart d'un inch, un quart fois trois, ça fait trois quarts. J'ai coupé une bande de trois quarts d'un inch, je le mets dedans avec l'aide d'une épingle. Je le fais avancer. Je trouve que ce n'est pas toujours très facile de s'en servir. Quand ça commence à sortir, vous voyez ça plie votre tissu à moitié. Et en même temps, encore la potion magique. Marc m'a dit que si vous, votre patch vous, si ça vous prend trop la tête, votre patch, vous pouvez boire l'eau le, avec le vodka. Mais bon, 
vous tirez et au fur et à mesure, ça retourne les deux bords. Et vous avez ça. Mais regardez la différence entre... Déjà, c'est plus large. Là, bien sûr, les deux côtés sont repliés, prêts à appliquer. Ici, vous, vous avez quelque chose de plat. Donc, si vous préférez sans relief, c'est très bien. Moi, per personnellement, je préfère quelque chose de plus fin et avec le relief qui, qui donne la couture derrière. Les blocs de mon modèle font 11 inches finis, c'est-à-dire 11 et demi avec la couture. Mais au lieu de couper 11 et demi, je coupe mes blocs toujours plus grandes. Ça me permet de uh, coudre tout autour avec un, un grand point. Quand on travaille un bloc, on touche beaucoup, ça a tendance de se filocher. Et ce faux filage permis, permet d'arrêter le, le, les dégâts. Avant de commencer à placer mes appliqués, je trace la taille finie de mon bloc. Je vous ai dit que mon bloc fait 11 inches fini et j'ai coupé un bloc de 12. Je vais tracer un demi-inch tout autour avec mon friction. Mon friction n'a plus beaucoup d'encre. Ce trait me sert que pour placer mes appliqués, qui est la prochaine étape. Je place tous les appliqués et je bâtis tout. Comme ça, mon bloc est prêt à travailler. Voilà, j'ai étalé tous mes morceaux. Je les ai posés tout simplement en suivant le dessin. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est que je ne je m'inquiète pas si je n'arrive pas à tout mettre. Vous voyez, j'ai quatre feuilles qui me restent. Je ne vais pas les mettre. Dans la photo, il y a un oiseau. Je ne l'aime pas trop, je ne le mettrai pas. Ça n'a aucune importance. Qui va regarder un jour la photo et va me dire « Oh là là, vous avez oublié ceci, vous n'avez pas fait cela. » Ce n'est vraiment pas un souci. Tout est posé plus ou moins comme je vais le laisser. Et maintenant, je vais bâtir avec un fil ordinaire tous les morceaux à leur place. J'ai tout bâti, sauf ces trois petits pétales. Je vais vous les finir pour vous montrer. Tout simplement, quelques points. À la fin, je ne fais pas de nœud, je coupe juste mon fil. Et vous noterez que j'ai bâti chaque morceau indépendant. Pour pas que ça tombe. Et puis, dernier. Vous verrez aussi que j'ai un peu changé le modèle. Je n'ai pas mis l'oiseau. J'ai rajouté quelques pétales. Il ne faut pas s'inquiéter si ce n'est pas exactement comme le modèle. C'est votre appliqué. Voilà. Et je vais juste vous montrer. Je vais le soulever pour que vous voyez que rien ne va tomber. Maintenant, je vais vous montrer le point d'appliqué en commençant avec cette feuille. Vous allez demander, mais pourquoi vous faites tout ça? J'ai fait tellement d'appliqué où en posant les morceaux les uns après les autres, je me suis trompée, j'avais des trous, il ne fallait pas, ce n'était pas beau. C'est pour, pour cette raison que j'étale tout, je bâtis tout à sa place et après je fais mon travail. Je commence avec tout ce qui est dessous. Vous voyez, là, je vais commencer avec cette feuille. Si ça gêne un autre morceau, je le soulève. S'il faut couper un peu mon fil, je coupe mon fil et après, je refais un petit point pour, que, pour, le, 
pour que ça retienne à, à nouveau. Là, je vais vous com commencer en vous montrant cette feuille pour vous montrer comment je fais des pointes. Quand vous faites une feuille, vous ne commencez pas à la pointe, vous commencez avant. Et vous voyez, j'ai mon trait de friction, donc avec mes doigts, je retourne juste à, à mon trait. Quand vous faites votre point, c'est un tout petit peu un point d'orlé en fait. En anglais, on appelle ça « rolled stitch » parce que vous piquez juste derrière votre… ou là où votre fil sort et ça fait légèrement rouler le bord et on ne voit pas les points. En plus, si le fil est assorti, on ne voit rien du tout, vous voyez donc, en arrivant à la pointe, je fais un double point, un deuxième, en face. Avec votre aiguille, vous rentrez votre tissu et vous recommencez. C'est l'aiguille qui vous aide à arrondir les choses, appuyer le tissu et éviter les becs. Si j'ai plus de marge, ça, ça fait des becs et c'est pour ça que je laisse vraiment le minimum de, de marge à retourner. Et juste un autre conseil, ne prenez pas les grosses aiguilles de fil, ça a tendance de faire des nœuds. Il vaudrait mieux rester avec des petits aiguillés et recommencer quand vous n'avez plus de fil. Voilà. Une petite révision de mes conseils pour l'appliquer. Et vous trouverez la liste et les sites internet où vous pouvez acheter ces choses dans le descriptif. Voilà mon blog. Préparé, prêt à appliquer, 1 sur 30, voilà, il faut du courage pour finir le projet. Avec Jake, on vous dit à bientôt. <rire>